দর্শক শ্যাডো সিলেটের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি লিটন চৌধুরী দর্শক একজন মানুষের যদি পনেরো বছর বয়স থাকে তাকে আপনারা কি বলবেন যুবক বলবেন না কি বলবেন আমরা যদি বলি যে ধরে নিই আমরা যুবকই পনেরো বছর বয়সে এই আমি যে গ্রামে বা যে এলাকায় আছে আমি সব কিছু আপনাদেরকে বলছি আমি তার আগে আরেকটু বলে নিই যে পনেরো বছর বয়সে ওসমানীনগরের এই বুরুঙ্গা থেকে একটি যুবক ব্রিটেনে চলে গিয়েছিলেন সেই ব্রিটেনে যাওয়ার পর থেকে ব্রিটেনে ব্রিটেনে প্রথমে লেখাপড়া শেষ করে ব্যবসা শুরু করে দিলেন পর্যায়ক্রমে তিনি হয়ে গেলেন এই বাংলাদেশ ব্রিটেন বা বিশ্বের যে কোনো দেশে যত দেশে বাঙালি আছে সবার কাছে একজন আইডল একজন সফল ব্যবসায়ী এই সব বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো আজ আমরা এখানে আসছি আজ আসছি যে ব্রিটেনের মানে এক হাজার ধনী ব্যক্তিদের মধ্যে যার নামটা ইতিমধ্যে আপনারা জানেন এবং শুধু ব্রিটেনে নয় বহিবিশ্বে বাংলাদেশের যে যেখানে থাকেন যাকে এক নামে আপনারা চিনেন যিনি আসে সব সময় নিজের দেশের কথা চিন্তা করেন নিজের মানে এই যে কমিউনিটির কথা চিন্তা করেন ব্রিটেনের পাশাপাশি তিনি বাংলাদেশও অনেক কিছু সৃষ্টি করেছেন আমরা এই পর্যায়ক্রমে আসব আমরা এখন কথা বলবো যে ইকবাল আহমেদ অভি তিনি যে বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন আমরা সেই বাড়িতে এখন আসছি এবং তিনি আজকে এই বাড়িতে আসছেন আপনারা জানেন যে ইকবাল আহমেদ অভির মতো মানুষ প্রতি সেকেন্ডের কত মূল্য থাকতে পারে আমরা আজকে তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আমরার মতো সাধারণ মানুষদেরকে তিনি আমাদেরকে সময় দিয়েছেন তারা যেহেতু সময়ের মানে সব সময় সময়টাকে তারা কাজে লাগান আমরা ইকবাল আহমেদ অভির কাছে জানতে চাইব তার জীবনের যে বর্ণাঢ্য যে জীবন সেই জীবনে তার সফলতা ইকবাল ভাই আমি প্রথমেই আপনার কাছে জানতে চাইব যে আমরা ইকবাল আহমেদ অভি একজনকে চিনি জানি এবং সিলেটের সবাই কিন্তু আপনাকে সবাই চিনে জানে নাম জানে আপনার মানে আপনার লাইফ স্টোরি সবাই মোটামুটি জানে আজকে আপনার মুখ থেকে মানে সিলেটবাসী বা সিলেটবাসী বা বাংলাদেশের যে যেখানে আছেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আমরা জানি যে সানডের মতো একটা ইয়ে আপনাকে এক হাজার ধনীর মধ্যে নিয়ে আসছে তারপর আপনি ব্রিটেনের সব থেকে একজন প্রথম বাঙালি যে আপনি ধনীর মধ্যে চলে গেছেন এই এই গ্রাম থেকে গিয়ে আপনি পনেরো বছর বয়সে এই গ্রাম থেকে আপনি একজন যুবক হিসাবে ব্রিটেনে গিয়েছিলেন আজকে আপনি আপনাকে নিয়ে আমরা সিলেটবাসী সবসময় গৌরব করি আমরা বলি যে আমাদের একজন ইকবাল আহমেদ অভিয়ে আছেন তো এই যে এত সফলতা এই সফলতার পেছনে আপনার শুরুটা কিভাবে হলো আর এর পেছনে কারণটা কি 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 করেছেন এমন যে এই সফলতায় আসলেন আর শুরুটা কিভাবে করেছেন যদি একটু বলেন লিটন ভাই আপনাকে অসের ধন্যবাদ এত সুন্দর করে আমাকে উপস্থাপনা করেছেন এবং আপনাকে আমি বলি এই যে জায়গাটা আমি বসে আছি এই বাড়িতেই আমার জন্ম এই এই বাড়িতে এবং আজকে এই অতি মনোরম পরিবেশে আপনি আমাকে ডাকছেন আমি এখনও বসা আপনার সাথে বলতেছি আপনি শ্রোতা দর্শকদেরকে আমি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আপনার প্রশ্ন তো অত্যন্ত সহজ আমার জন্য যেহেতু এটা আমার জীবনই হ্যাঁ পনেরো বছরের আমি লিবারেশন স্বাধীনতা সংগ্রামের উনিশ অক্টোবর নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ানে আমি পাড়ি দিই তখন আমি আমাকে রিফিউজি বলবো না একটা সুযোগ ছিল লন্ডন যাওয়ার আমার মা আমার দুই ভাই আমার এক বোন আমরা তখন ওই এই সংগ্রামের সময় পাড়ি দিই এই সুদূর করাচি বেহরাইন হয়ে আমরা ক্ষেত্র এয়ারপোর্টে পৌঁছি তা আপনি যেটা বলছেন এত অল্প সময়ে সব কিছু বলতে পারবো না বা সংক্ষেপে আমি বলবো যে আমি ওখানে যাওয়ার পরে কিছুটা লেখাপড়া করি আমি একটা ম্যানেজমেন্টে একটা ডিপ্লোমা করি তারপরে আমার পারিবারিক ব্যবসার মধ্যে আমি জড়িত হই যেটা আমার আব্বা আম্মা যৌথভাবে এই পরিচালনা করতেন তারপরে আমার দুই ভাই যোগ দেয় তবে আমরা আমার একটা জিনিস সব সময় আমার ভিতরে ছিল যে আমাকে নতুন কিছু করতে হবে আমাকে নতুন কিছু করতে হবে আই হ্যাভ টু বি ক্রিয়েটিভ আই হ্যাভ টু বি ইনোভেটিভ এবং আমি পরিশ্রম করতে জানি আমি এখনও কিন্তু পাঁচ থেকে ছয় ঘন্টা ঘুমাই এরপরে আমি বেশি ঘুমাই না আমি সব সময় বুর বেলা আমি উঠি ছয়টা সাড়ে ছয়টার সময় উঠি বাজারের নামাজ পড়ি মাঝে মধ্যে আমি জিম করি আমি কিন্তু সব সময় সাড়ে আটটা নয়টার মধ্যে আমি আমার অফিসে যাই এবং আমার কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি আমি অফিসে কাজ করি আমার এখন তো অনেক লোক এখন তো কাজ করা না এখন আমি মানুষকে মোটিভেট করি মানুষকে তার আমার যে অর্গানাইজেশনে একটা অংশীদার বানাই আমি নিজে এখন মালিক না আমার প্রতিষ্ঠানে যে যারা যেখানে আছে তারাও আমার প্রতিষ্ঠানের একটা অংশীদার আমি ইনোভেশন করি আমি গভীর চিন্তা করি 
আমি যখনই সুযোগ হয় আমি নীরবে বসে চিন্তা করি নতুন কিছু আবিষ্কার করি আমি কেউ দেখে আমি কোনো কিছু করি না এটা আল্লাহর মেহরবানি এবং আমি তার থেকে আমি অনেক সফল হয়েছি এবং আপনি যেটা বললেন যে আমাদের যে আমাকে দেখে আমি চাই যে আমাকে দেখে আরেকজন আরেকজন আমার থেকে আরও ভালো সফল অর্জন করুক এবং আমি চাই যে আমি যদি এটা করতে পারি আমি যদি আরেকজনকে সহযোগিতা করে আমি তারই যদি ইয়ে করতে পারি সাকসেস স্টোরি তার দিতে পারি সাকসেস করতে পারি আমি নিজে গর্বিত হই আমি কেউকে হিংসা করি না আমি সুযোগ করে দিতে চাই যেন আরেকজন যেন আমার মতো বা আমার থেকে বেশি করুক এবং আমি পরিশ্রম করি এবং আমি আপনি আপনাকে আগেও বললাম যে আমি নতুন কিছু সব সময় আবিষ্কার করতে জানি এবং সেটা আমার মধ্যে আছে আমি এটা চিন্তার মাধ্যমে আমার কাছে আমি আমার কাছে আসে সুতরাং আমি সবাইকে এই উপদেশ দেব যে পরিশ্রম করেন এবং আপনার আশেপাশে যারা আছে আপনার আত্মীয় স্বজন বাই বেড়াদের যারাই আছেন প্রতিবেশী সবাইকে আপনি ভালো উপদেশ দেবেন আপনি ভালো উপদেশ দেওয়াই মানে মানুষ আপনাকে সহযোগিতা করবে সেইটাই আমার কাছে একমাত্র আমি বলতে পারি যে এইটাই হলো আমার মেইন অ্যাসেট এবং আমি সবাইকে নিয়ে কাজ করতে পছন্দ করি আমি আপনি যে এনআরবি ব্যাংকের আমি প্রতিষ্ঠাতা আমি ছয় চল্লিশ জন শেয়ার হোল্ডার পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে আমি নিয়ে এসেছি আমি ইকবাল আহমেদ ওরা আমাকে চিনত না আমি যখন এই উদ্যোগ নিয়েছি তখন তাদেরকে মোটিভেট করেছি তাদেরকে বলেছি এবং এটা সবাই সাকসেসফুল আজকে আমি এই যে কম্বল বিতরণ করলাম এনআরবি ব্যাংকের পক্ষ থেকে এনআরবি ব্যাংক আজকে একটা সাকসেসফুল একটা সংগঠন শুধু এনআরবি না আমার বিভিন্ন আরও সংগঠন আছে আমি ইউকে বিসিসিআইয়ের আমি একজন চেয়ারম্যান সীমা গ্রুপের আমি একজন চেয়ারম্যান এবং আমি আমি কিছু করি না এখন আমি যেখানে সমস্যা ওইখানে যাই এবং তাদেরকে মোটিভেশন করি তাদেরকে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং দিই তা আমাদের একটা উপদেশ থাকবো আমাদের শুধু এলাকা না আপনার দর্শক যারা দেখতেছেন সবাইকে বলবো মিলেমিশে কাজ করবেন ভালো উপদেশ মানুষকে দেবেন ভালো জ্ঞান দেবেন এবং সব সময় একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং যেন ভালো আন্ডারস্ট্যান্ডিং সবার মধ্যে থাকে এবং আপনার যদি কোনো ছোটো হোক আর বড় কোনো সংগঠন হয় তাদের তাদেরকে আপনি সব কিছু শেয়ার করবেন ভালো উপদেশ দিবেন এবং তাদেরকে সাকসেসফুল করার জন্য আপনি যেন আপনি সব সময় সহযোগ করেন সেটা যদি আপনার মন মানসিকতা থাকে তাইলে আপনিও লাভবান হবেন আমার অর্গানাইজেশনে অনেকেই আমার এখানে দশ পনেরো বছর চাকরি পরে বলে যে স্যার আমি তো নতুন একটা ব্যবসা করতেছি তা আমি তো চলে যেতে চাই তারে আমরা ফেয়ারওয়েল দেই তারে আমি উপদেশ দেই আমি বলি যে তোমার যদি কোনো সাহায্য সহযোগিতা লাগে তাও আমি দেব আমি কেউর সাথে আমি আগে বললাম যে আমি কোনো হিংসা করি না এবং দেশে বিদেশে যে যেখানে আসে আমি সবাই সাথে মিলেমিশে থাকতে চাই এই আমার গ্রাম অঞ্চলে আজকে আমার বাড়িতে কয়েকশো মানুষ এই স্কুল অর্গানাইজেশন তারপরে আমাদের ইউনিয়নের সবাই আসছে এবং আমি অত্যন্ত ধন্য যে আমি হয়তো আমার মৈমুরব্বীর দোয়া বা হয়তো আমি এলাকার জন্য কিছু করতে পেরেছি বলে তারা আমাকে এত স্নেহ করে আমি সব সময় এটা বলি যে আপনি ভালো কাজ করবেন আপনি আপনার রেজাল্ট ভালো হবে আপনি ভালো পরিশ্রম করবেন আপনার উন্নতি হবে আপনার জীবনের সফলতা আপনি অর্জন করবেন তবে হ্যাঁ মানুষকে আঘাত দিয়ে না মানুষকে কষ্ট দিয়ে না মানুষের সাথে আপনার প্রতারণা করে না আজকে দেখেন আমাদের আপনি স্টুডেন্ট সম্বন্ধে বলছেন আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে আমাদের দেশ থেকে যে স্টুডেন্টগুলো যায় বিদেশে পড়তে উচ্চশিক্ষা শিক্ষিত হওয়ার জন্য তারা কিন্তু নাইনটি পারসেন্ট ফিরে আসে ফিরে আসে না যারা একশো জনের মধ্যে নব্বই জন ওখানে যেভাবেই হোক থেকে যায় পাঁচ সাতজন বা দশ জন ম্যাক্সিমাম ফিরে আসে আমি চাই যে যারা পড়তে যাবে সবাই যেন ফিরে আসে চায়নার মতো ইন্ডিয়ার মতো মালয়েশিয়ার মতো সিঙ্গাপুরের মতো হ্যাঁ আসার জন্য আমাদের দেশে একটা সুন্দর পরিবেশ গঠন করতে হবে কর্মসংস্থা করতে হবে আর এই যে বুয়া অর্থনীতি দিয়া মানুষকে ভুল বুঝাইলে মানুষ বুঝবে না এই যে ছেলে মেয়েরা আমাদের আমরা আমাদের ট্যাক্সপেয়ারের টাকা এরা বড় বড় ডিগ্রি নিয়ে এক দেশে পড়াশোনা করে দেশের বাইরে যায় লাভ হয় কার আমেরিকার লাভ হয় ইংল্যান্ডের ওরা ওখানে গিয়ে বিভিন্ন বড় বড় সংগঠনের চাকরি করে বড় বড় টাকা ইনকাম করে তারা তো আর এই দেশে আসতে চায় না কেন চায় না আমাদের দেশে দুর্নীতির জন্য এটা আমি আপনার সাথে শেয়ার করতেছি আমি নেগেটিভ কিছু বলতেছি না বাট এতের থেকে আমরা বের হয়ে আসতে হবে আমাদের ভালো কাজ করতে হবে এলাকা ভিত্তিক কাজ করতে হবে গ্রাম অঞ্চলে বলেন শহরে বলেন দেশে বলেন আমাদের সুনাম তখনই আসবে যখন আমরা ভালো কাজ করব যখন আমাদের বিদেশে আমাদের সুনাম হবে তখন সুতরাং আমি আপনাকে সবাইকে বলি যে আসেন আমরা সবাই মিলে পাব যে যেখানে আসেন প্রবাসে যে যেখানে সাকসেসফুল আসেন আপনি আসেন আপনি না আসলে এই পরিবর্তন আসবে না আমাদের এখানে সোনার ছেলে মেয়েরা তো সিলেটের সব দুই দেশে চলে গেছে বিদেশে গিয়া সব ওখানে তাদের লাইফ কমফোর্ট হয়ে গেছে আর দেশে যারা আছেন তারা হাবুডুবু খাচ্ছেন 
তারা কিছু করতে পারতেছেন না কেন করতে পারতেছেন না সরকার তাদেরকে সহযোগিতা সেইভাবে করে না আর আমরা যারা জ্ঞানী গুণী যারা ভালো উপদেশ দেব বা তাদের সহযোগিতা আমরাও তাদেরকে দেখাশোনা করি সুতরাং আমি সবাই ওর অনুরোধ করব এবং আমি চেষ্টা করে যাচ্ছি যে স্কুল কলেজ বা বিভিন্ন ধরনের সামাজিক কাজ করে আমি যাতে তাদেরকে সহযোগিতা করতে পারি ভালো উপদেশ দিতে পারি মোটিভেট করতে পারি যাতে তারা আমার মতো আমার থেকে আরও বেশি মানে সার্থকতা অর্জন করতে পারে আপনাকে অবশ্যই ধন্যবাদ আরেকটি বিষয় আমরা জানি যে ব্রিটেনের অর্থনীতিতে আপনার একটি বিশাল একটি অবদান আছে এবং সেই জন্য আপনি ব্রিটেনের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে আপনি পুরস্কৃত হয়েছেন কয়েকবার গোল্ড মেডেলও পেয়েছেন এবং বাংলাদেশেও যে আপনি একজন রপ্তানিকারক হিসাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শেখ হাসিনার কাছ থেকেও আপনি পুরস্কার পেয়েছেন তো আপনার আমরা জানি বাংলাদেশের বেশ অনেক বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান আছে আপনার বাংলাদেশ দেশে এবং বিদেশে মিলে প্রায় সাড়ে চার হাজার মানে কর্মকর্তা কর্মচারী আপনার বিভিন্ন ফ্যাক্টরিতে কাজ করেন মানে এটা একটা মানে কর্মসংস্থান আমরা বাংলাদেশে আমরা দেখেছি অনেকেই বিত্তবান আছেন অনেক প্রতিষ্ঠান আছে কিন্তু কর্মসংস্থান কেউ গড়তে পারেন না কিন্তু আজকে আপনি সিলেট থেকে ব্রিটেনে গিয়ে ব্রিটেনের অর্থনীতির অবদান রাখছেন ব্রিটেনেও কর্মসংস্থান করছেন আপনি বাংলাদেশও মানুষের কর্মসংস্থান করছেন আমরা যদি এইটা বলি যে যারা এই দেশে কাজ আছেন বিশেষ করে এই 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 তৃতীয় প্রজন্ম যারা আমরা যাকে বলি থার্ড ডে জেনারেশন আপনাদেরকে দেখে তারা আসলে এখন থার্ড ডে জেনারেশন কিন্তু অনেকেই মানে একটি অনিশ্চয়তার মধ্যে লেখাপড়া করেছে তো আমি স্টুডেন্ট বিষয়ে যাব বা ব্যবসা করব কি করব না ব্যবসার লস হবে কি না এই যে একটা মানে তৃতীয় প্রজন্মের একটা যে একটা দুশ্চিন্তা সেটা কিভাবে মানে একটু মানে তারা দুশ্চিন্তা মুক্ত হতে পারে আপনাদের মতো এই যে মানে সাকসেসফুল মানুষদের কথা শুনে যদি একটু বলেন থ্যাংক ইউ আপনার এটা খুব কঠিন প্রশ্ন যদিও আমি চেষ্টা করব আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে তবে আমি বলবো যে আপনি যদি ব্যবসা করেন বাংলাদেশে ব্যবসার অনেক সুযোগ রয়েছে হ্যাঁ নতুন নতুন কিছু ব্যবসা করতে হবে এবং মডার্ন কিছু নিত্য নতুন কিছু জিনিস আপনাকে আবিষ্কার করতে হবে এখানে আইটির অনেক ইয়ে রয়ে গেছে আইটি আপনি আইটি সম্বন্ধে পড়তে পারেন আপনি ইঞ্জিনিয়ারিং সম্বন্ধে পড়তে পারেন আপনি বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা ব্যবসার ক্ষেত্রে আপনি আপনি কাজ করতে পারেন যেমন আপনি যদি একজন আপনার যদি একটা উদ্দেশ্য থাকে আপনি ওই ধরনের ব্যবসা করবেন আমি বলবো যে ওই ধরনের ব্যবসার কোনো ছোট বা মাঝারি আকারের প্রতিষ্ঠানে আপনি চাকরি করবেন চাকরি করে আপনি জ্ঞান অর্জন করবেন মাঝারি আকারের ব্যবসায় আপনি যদি কাজ করেন চাকরি নেন এখান থেকে আপনার অনেক কিছু শিকার আছে আপনি বিভিন্ন জায়গার থেকে বিভিন্ন ধরনের কল কৌশল আপনি শিখতে পারবেন এবং তারপরে এসে আপনি আপনার আপনি হয়তো যদি এখন না পারেন আপনি আরও জনকে যেমন আমি এনআরবি ব্যাংক স্থাপিত করেছি সোশ্যালিজমকে নিয়ে আপনি আরও পাঁচ সাতজনকে মিলে আপনি একটা ব্যবসা শুরু করেন এবং ব্যবসা শুরু করে আপনি লস করলে কিন্তু আপনি ইয়ে হবেন না আপনি ফেলিয়র মনে করবেন না প্রায় সময় লস করলে কিন্তু লস থেকে এখান থেকে ফেল হইলে কিন্তু এখান থেকে শিক্ষার আপনি ছেড়ে আমার জীবনে অনেক ফেলিয়র আমি হয়েছি জীবনে অনেক প্রজেক্টে ফেলিয়র হয়েছি তারপরে আমি উঠে দাঁড়াইছি আমি আবার যখন উঠে দাঁড়াই তখন আবার স্ট্রং হয়ে আমি দাঁড়াই সুতরাং এটা হলো চাকরি ইয়ের ব্যবসার ক্ষেত্রে আর আপনি চাকরির ব্যাপারে যদি আমি বলি তো চাকরি তো বাংলাদেশে পাওয়া অত সহজ না তো আপনাকে চাকরি করতে হলে আপনাকে ওই ধরনের সুশিক্ষিত হইতে হবে আপনি যদি ওই রকম রেজাল্ট করতে হবে ওইখানেও আপনার পরিশ্রম লাগবে আপনি দিন রাত পরিশ্রম করে আপনার সেই ধরনের রেজাল্ট আপনাকে অর্জন করতে হবে আপনি যদি ভালো রেজাল্ট না পান তাহলে আপনাকে আমি যখন আপনার ইন্টারভিউ নেব তখন আমি জিজ্ঞাস করব আমি দেখব আপনার রেজাল্ট ভালো না আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা ঠিক আছে কিন্তু আপনার কোনো ট্রেনিং নাই সুতরাং আপনাকে একটা শিক্ষিত একটা ভালো চাকরি পাইতে হলেও যে আপনার ট্রেনিংয়ের প্রয়োজন আছে এইটাও আপনাকে নিতে হবে যেমন ইন্টার্নশিপ আমি এখন একটা ইঞ্জিনিয়ারিং আপনি একটা বড় ইঞ্জিনিয়ার আপনি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের বড় যদি চাকরি নিতে হয় এর আগে কিন্তু আপনাকে একটু প্রশিক্ষণ নিতে হবে সুতরাং না এই জিনিসগুলো আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে তবে আমি বলবো ব্যবসার উপরে কিছু নাই আমি সবাইকে অনুরোধ করব বিশেষ করে বাংলাদেশে আপনি কুটির শিল্প বলেন আর যত আপনি বাণিজ্য শিল্প ব্যবসা বলেন এখানে অনেক অপরচুনিটি আছে আরে আপনি একটা ভালো একটা যদি দোকানদারিও করেন একটা একটা অনলাইন ব্যবসাও আপনি শুরু করেন এখানে মুনাফা আছে কিন্তু আপনাকে সুন্দর এবং সুষ্ঠুভাবে করতে হবে আপনি যদি আপনি অনেস্ট ওয়েতে ট্রান্সপারেন্ট ওয়েতে আপনি ব্যবসা শুরু করেন আপনি সফল হবেন সুতরাং আমি বলবো যে ব্যবসা দেশে বিদেশে যে যেখানে আছেন ব্যবসার মধ্যে ফজিলত বেশি আমি বলবো না যে এখন আপনি সবাই ব্যবসা করেন 
বাট চেষ্টা করবেন যদি ব্যবসা করতে পারেন আপনি পড়াশোনার মাধ্যমে কিন্তু ব্যবসা হয় আপনি আমি কিন্তু পড়াশোনার মাধ্যমেও আমি ব্যবসা শুরু করছি আমি ওদিকে পড়াশোনাও করছি এদিকে আমি ব্যবসাও করছি সুতরাং আপনার মনের মধ্যে এই ভিশনটা তৈরি করতে হবে যে আমি একটা সিভিল সার্ভেন্ট হব না আমি একটা একটা এই ফাইন্যান্সের একটা স্টক ব্রোকার হব বা আমি একটা বড় ব্যাংকার হব এটাকে আপনার আর্লি এইজে পড়াশোনার মাধ্যমে সময়ই আপনাকে এটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে আর ব্যবসা করতে হলেও আর্লি এইজে আপনাকে ব্যবসা শুরু করতে হবে ছোটো ব্যবসা হোক কোনো অসুবিধা নাই আপনি একটা ম্যাগাজিন বানান একটা ম্যাগাজিন পাবলিশ করেন ওইটা করতে পয়সা লাগে আর নিজেই যদি আপনি ভালো স্টুডেন্ট হন আপনি নিজেই করতে পারবেন আমি একটা উদাহরণ দেই রিচার্ড ব্রানসন পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম একজন অন্টারপ্রনার উনি কিন্তু ওই কলেজের মধ্যে ম্যাগাজিন বানাইয়া ম্যাগাজিন বিক্রি করে উনি ক্যাপিটাল সংগ্রহ করছেন সুতরাং আমার এটাই উপদেশ থাকবে যে আপনি আপনার নিজের ভিতরে ওই জিনিসটা ওই সিট বা ওই বিচি যেটা আমরা বলি যে ওইটা আপনি গাড়েন যে আপনি কী হবেন জীবনে আপনি কোন ডাইরেকশনে যাবেন এবং সেই ডাইরেকশন ছাড়বেন না ফেল হলেও আপনি ছাড়বেন না বারবার যতবার আপনি যাবেন ততবার আপনি স্ট্রং হয়ে দাঁড়াবেন সুতরাং আমার এইটাই আপনি আমি আমার মানে তৃতীয় প্রজন্ম যেটা আপনি বললেন তাদের প্রতি আমার এই উপদেশ আরেকটি বিষয় যে আমরা আমরা জানি যে এই যে সানডে টাইমসের তালিকায় নিজের নাম থাকা এবং যখন আপনি দেখলেন যে সানডে টাইমসের আপনি এক হাজার ধনীদের মধ্যে একজন সানডে টাইমস আমরা বিশাল কিছু কিন্তু সানডে টাইমস তো সানডে টাইমসে যখন আপনার নামটা আপনি দেখলেন তখন আপনার মানে কি এই কি মনে হয়েছিল এই প্রতিক্রিয়াটা একটু জানতে চাচ্ছি আচ্ছা ওইটা ওইটা মানে ওইটা নিয়ে আমি আমার পরিচয় দিতে চাই না সব কোনো জায়গায় আর আসলে যে সেই পরিমাণ আমার কাছে ছিল আমি আমি সঠিক মনে হয় তা না বাট এটা একটা একটা কোম্পানি বা অথবা একটা পার্সোনাল অ্যাসেটের উপরে একটা তার তাকে ক্যালকুলেশন করে সেই ক্যালকুলেশন হয়তো ভ্যালিউ হইতে পারে নট ইন টার্মস অফ ক্যাশ এটা টোটাল ইয়ে তবে আমি যেটা বলবো সেটা হলো আমার যত ব্যবসা যেখানে আছে ট্রান্সপারেন্ট আমরা ঠিক মতো ট্যাক্স দেই বিএটি দেই এবং আমি কোনো দিনই কোনো টাকা গুণি নেই আমার সব অ্যাকাউন্ট ডিপার্টমেন্ট দেখে এবং তারা একবারে ডিক্লেয়ার এবং একবারে ট্রান্সপারেন্ট সুদা কথা সুতরাং ওখান থেকে তারা হয়তো আমার কোম্পানি বা আমার পার্সোনাল অ্যাসেটের উপরে একটা ভ্যালুয়েশন করে এটা এটা হয়তো হয়তো সঠিক ছিল না আর ওইটা নিয়ে যে প্রতিক্রিয়া আমার মধ্যে কোনো কিছু আসে নাই আমি আমার লোকাল একটা বিশাল বড় সেন্সবেরিতে আমি শপিং করতে গেছি তখনই আমি একটা সানডে টাইমস নিয়ে তখন আমি পাতা দেখতে গিয়ে দেখলাম যে আমার নামও এখানে আছে তখন আমার কিছু বন্ধু বান্ধব ইংল্যান্ডের কিছু বন্ধু বান্ধব আছে অনেকে হয়তো লিটন ভাই আপনিও চিনেন এরা আমাকে এস এম এস করা শুরু করছে প্রেস ক্লাব থেকে শুরু করছে যে ইকবাল ভাই কংগ্রেচুলেশন আমার কোনো প্রতিক্রিয়া হয় নাই আমার মনে হলো যে এটা হয়তো একটা সিকিউরিটি প্রবলেম হইতে পারে আমার আমার ছেলে মেয়েদের সুতরাং আমার এটা আই আই ওয়াজ এন থিঙ্কিং অ্যাবাউট এ পজিটিভ ওয়ে বাট ইস ইটস এ নাইস ইটস এ নাইস জেসিয়ার যে তারা এই ভ্যালুয়েশন দিছে এবং এটা এটার জন্য আমি গর্বিত আশা করি আমার পরিবার পরিজন যারা আছে বা শেয়ার হোল্ডার তারা এটা থেকে উপকৃত হয়েছে এবং এটা উপভোগ করবে ইনশাল্লাহ তো সানডে আমি আসলে আমার খুব ইচ্ছে জাগে যে সানডে টাইমস যখন রিপোর্টটা দিল কয়েক বছর হয়ে গেল সেই সময় থেকে এখন আপনার এই ব্যবসা বাণিজ্যের সংখ্যা বেড়েছে টাকা পয়সার সংখ্যা বেড়েছে না কমেছে এটা আসলে ক্যালকুলেশন হয় আপনার প্রফিটের উপর প্রফিটের উপর যেমন আপনি যখন আপনার একটা গ্রস প্রফিট যেটা হয় আপনি যদি এটা দশ মিলিয়ন হয় প্রফিট সাপোজ তারা একটা প্রায় সময় এটা ক্যালকুলে ইনফ্লেশন ক্যালকুলেশন করে এটা ভ্যালু দেয় টেন মিলিয়ন টাইমস টেন তো ওইগুলো ক্যালকুলেশন করে এটা আমার মনে হয় না আলহামদুলিল্লাহ কমে নাই বাড়ছে কত বাড়ছে সেটা বলতে জানি না বাট কমে নাই আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তালা এটার উপরে আমার অনেক বরকত দিয়েছেন এবং আমি অনেক লাভবান হয়েছি এবং হচ্ছি এখন তো আমাদের নতুন প্রজন্ম আমার ছেলে আমার বাচ্চিজা তারপরে আমার মেয়ে এরা এরাই দেখতেছে এবং এটাকে এইটাকে গ্রো করতেছে তবে একটা জিনিস আপনাকে বলি লিটন ভাই আপনার এই ইয়ের মাধ্যমে যে সেকেন্ড জেনারেশনকে আপনার ওয়েলথ হ্যান্ড ওভার করা ইস ডিফিকাল্ট এবং আমি সবাইকে বলবো যারা দেখতেছেন যদি নতুন প্রজন্ম হয় যে আপনাদের যে ইনহেরিটেড ওয়েলথ যেটা আপনি আপনার বাপের কাছ থেকে বা ফ্যামিলির কাছ থেকে পেয়েছেন চেষ্টা করবেন এটাকে ধরে রাখার এন্ড এইটাকে বড় করার মেক দ্যাট ওয়েলথ গ্রো ইভেন বিগার এটাকে নষ্ট করবেন না কেন এটা আর্ন করা এত সহজ না এবং এটা যারা আর্ন করেছে যেমন আমি আর্ন করেছি বা আমার বাবা যেটা আর্ন করে দিয়ে গেছেন 
অনেক পরিশ্রমের বিনিময় আমিও যেটা আন করতেছি এটা অনেক পরিশ্রমের বিনিময় তো আমি আমার ছেলে সন্তান বা প্রজন্মতে বলবো যে এইটাকে আপনি হেফাজত করবেন এটাকে ধরে রাখবেন চেষ্টা করবেন এটাকে বড় করার জন্য তবেও আমার কমিউনিটি এটার থেকে লাভবান হবেন তো এটাই আমার বলা যে ট্রাই টু ক্রিয়েট মোর ওয়েলথ দ্যাট ওয়েলথ উইল গিভ ইউ মোর কী নাম আপনার অপরচুনিটি টু ডু থিংস পিপল ফর আদার মানে সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটি বলেন পারিবারিক বলেন এবং নিজেকে ধরে রাখবেন আশা করি আশা করি আপনার দর্শকদেরকে অনেক কিছু বলেছি আমরা আমরা আপনার কাছ থেকে একটু কয়েকটা বিষয় জানতে চাইবো যেমন ধরেন আমরা জানি বাংলাদেশের এখন খুবই জনপ্রিয় একটি ব্যাংক হচ্ছে এনআরবি ব্যাংক সেই এনআরবি ব্যাংকের আপনি ফাউন্ডার চেয়ারম্যান এবং এই এনআরবি ব্যাংকের পক্ষ থেকে আমি গত শীতের সিজনে আপনার এই বাড়িতে এসে এই মানুষদেরকে এই শীত বস্ত্র দেওয়া হয়েছে আমি সেটা কাবার করেছিলাম এবং এবার এবারও ভাগ্যক্রমে চলে আসছে আপনার বাড়িতে এসে আপনাকেও আমি ভাগ্যক্রমে পেয়ে গেছি তো এই যে বাংলা আপনি একজন ব্যাংকের বাংলাদেশের ব্যাংকের একটা সুনামের সহিত ব্যবসা করে যাচ্ছেন আপনারা তো বাংলাদেশের ব্যাংকের ব্যাংক যে সেক্টর যে আমি সব ব্যাংকের কথাই বললাম এই মানুষ একটি বিভিন্ন অনেকে অনেক মানে ইয়ের মধ্যে পড়েন যে ব্যাংকের কি অবস্থা আপনি বাংলাদেশের ব্যাংকিং যে ব্যবস্থা বা ব্যাংকিং যে ব্যবসা সে সেটাকে আপনি কিভাবে দেখছেন এই মানে এই সময়ে এসে হ্যাঁ আমার আমাদের ব্যাংক এনআরবি ব্যাংক এবং আমি একজন গর্বিত জি প্রতিষ্ঠাতা প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ছিলাম বর্তমানে আমি চেয়ারম্যান না তবে ব্যাংক যারা পরিচালনা করতেছেন তারা ভালোই করতেছেন আলহামদুলিল্লাহ এবং আমি অত্যন্ত দন্য যে এটা আমি করতে পেরেছি তবে আপনি যেটা বললেন ইন জেনারেল ব্যাংক ইজ এ সিকিওর সিকিওর প্লেস সিকিওর ট্রাস্টিজ ব্যাংকাররা সুতরাং আর এটা কিন্তু আপনার এটা রেগুলেটার হলো সেন্ট্রাল ব্যাংক সেন্ট্রাল ব্যাংক কন্ট্রোল করে আবার একটা ফাইন্যান্সিয়াল একটা সেক্টর আছে এবং সরকার এটাকে নজরদারি করে সুতরাং এখানে কোনো রিক্স হওয়ার ব্যাপার না বাট আমাদের এই গত কয়েক বছরে এই যে কোভিডের কারণে কোভিডের একটা কারণ দ্বিতীয়ত হলো আপনার এই যে এনার্জি প্রাইস আপ হওয়াতে তারপরে আমাদের কারেন্সি ফ্লেকচুয়েশন অনেক হয়েছে আমাদের টাকাও ডিভ্যালিউ হয়েছে তারপরে আমাদের এই যে এই এখন ইউক্রেনের যুদ্ধের অনেক তারা তো হয় রাশিয়ার যুদ্ধের কারণে এই কারণে কিন্তু আমরা সংকটের মধ্যে পড়েছি সংকট আমি আমার আমার ওপিনিয়ন আমার পারসেপশন যেটা বলছি যে আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচারে যত ডেভেলপ হচ্ছে এটার এইটার কিন্তু যে কস্ট ছিল অরিজিনাল এটা ডেফিনেটলি এই ইনফ্লেশনের কারণে এটা ইনক্রিজ করছে অনেক বেশি তাতে করে আমাদের রিজার্ভ এটার পেমেন্ট করতে হয়েছে হয়তো টেন টোয়েন্টি থার্টি পারসেন্ট বেশি এবং এটা যেহেতু কমিটেড এটার জন্য একটু ডলারের ক্রাইসিস রিজার্ভের ক্রাইসিস আর এটা হয়তো মানুষ একটু আতঙ্ক পাচ্ছে তারপরে আবার এখন একটা রিসেশন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড একটা রিসেশন আসতেছে এই রিসেশনের জন্য হয়তো মানুষ এই ডিপোজিট রাখতেছে না বা ধরে রাখতেছে না বা ব্যবসারও সবার মানে সেই ধরনের সফলতা নাই সুতরাং সব মিলিয়ে আমরা একটা ইকোনমিক ক্রাইসিসের মধ্যে যাচ্ছি এটা একটা টার্বুলেন্স বলতে পারেন এটা দশ দশ পাঁচ বছর দশ বছর পরে পরে একটা টার্বুলেন্স আসে সেটা মানে ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড এটাকে রিসেশন বলি তা আমরা ওইটার মধ্যে যাচ্ছি এটা সরকার এবং তার যে রেগুলেটর আছে তারা এটা ভালো জানে এবং তারা এটাকে কিভাবে কন্ট্রোল ইনশাল্লাহ কন্ট্রোল করবে এবং এটা কন্ট্রোল বেশি দিন লাগবে না হয়তো বছর খানেকের মধ্যে এটা আমরা আবার ভালো পরিস্থিতি যাব তবে ব্যাংকিং সেক্টরে আমার মনে হয় নিরাপদ এটা নিয়ে কোনো কোনো কনজিউমারে বই পাওয়ার কিছু নাই অসংখ্য ধন্যবাদ ইকবাল ভাই আপনাকে আমরা শেষ পর্যায়ে এসছি আমরা আর কি জানতে চাইবো যে আপনি শিক্ষা পাগল একজন মানুষ আপনি মানে সবসময় যেখানেই যান আমি আমি আমার ভাগ্য আমার খুবই মানে একদম আমি লাকি বলবো যে আপনার সাথে আমি বাংলাদেশে বিভিন্ন জায়গায় কক্সবাজার গিয়েছি ঢাকার মতো জায়গায় যে ওয়েস্টার্নে আপনার বিভিন্ন প্রোগ্রামে আমি গিয়েছি তো আমি একটা জিনিস দেখলাম যে আপনি সবসময় শিক্ষাটাকে গুরুত্ব দেন আপনারা আপনি যখন একজন সাকসেসফুল হয়ে গেছেন তখন চাইছেন যে আপনার এলাকা আপনার সিলে বৃহত্তর সিলেট বাংলাদেশের যারা পিছিয়ে পড়া মানুষ এর কারণটা হচ্ছে যে শিক্ষার জন্য তো এই জিনিসটা আপনি মাথায় রেখে আপনার গ্রামে এই বুড়ুঙ্গায় আপনি একটি স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আপনার নামে ইকবাল ইকবাল আহমেদ স্কুল অ্যান্ড কলেজ হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ এই এই রকম একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই অত্র এলাকা হওয়াতে কিন্তু এই এলাকার মানুষ যদি এইটা না হতো তাহলে অনেকে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হতো জ্বরে পড়তো 
তো এই রকম যদি আপনার এলাকায় এই রকম একটা প্রতিষ্ঠান করলেন আজকে মানুষ উপকৃত হন এই যে আপনার ঘরের ভিতরে বলছিলেন না যে আজকে একটা ভালো কাজ করেন 10 বছর পরে এটা রেজাল্ট আসতে পারে ঠিক আপনার স্কুলটাতে একটা উদাহরণ একটা एग्जांपल হতে পারে তখন আপনি এই ইকবাল আহমেদ হাই স্কুল এন্ড কলেজ যখন সৃষ্টি করেছিলেন আপনি তখন ভাবছিলেন না যে এই এলাকা শিক্ষার এত পরিবর্তন হবে তো এই রকম কোন প্রতিষ্ঠান কি বুরুঙ্গার মানুষে মানুষের জন্য আপনি আর কোন ভবিষ্যতে কোন প্ল্যান আছে আপনার যে যেটা আপনি করবেন কিন্তু হয়তোবা কোনো একদিন সেটাই হবে মানে সিলেটের সব থেকে মানে ভালো একটা প্রতিষ্ঠান যেখান থেকে মানুষ বা এই এই প্রজন্ম যারা বাচ্চা যারা তারা বড় হয় ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার এই এই রকম হতে পারে হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ এই ধরনের চিন্তা ভাবনা আছে এবং এটা কন্টিনিউ থাকবে আপনার কথার সাথে আমিও একমত যে মানুষের সেবা করা মানুষের সেবা করা মানে সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটির যে কাজগুলো তাতে মানুষের স্যাটিসফ্যাকশন আসে আমি আমার জীবনের প্রথম দশ বিশ বছর আমি নীরবে পরিশ্রম করে গেছি কেউ জানতো না নীরবে পরিশ্রম করে গেছি এবং আমার একটা ভিশন ছিল যে ওয়ান ডে আই ওয়ান্ট টু বি এ সাকসেসফুল সাকসেসফুল শুধু টাকা অর্জন না আমার ছেলে মেয়ে আমার যে বড়ো মেয়ে ডাক্তার আমার ছেলে এম বিএ ম্যানেজমেন্টের বিভিন্ন বড় বড় ইউনিভার্সিটি দেখে পাশে আমার ছোট মেয়ে মাস্টার ডিগ্রি করছে আমার একটা এক্সপোর্ট ডিভিশন দেখে আমার ভাই বাতি যা বাগনা বাগনি ফ্যামিলির মধ্যে অনেক ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার ব্যবসায়ী হয়েছে তা আমি মনে করি যে এটাই একটা স্যাটিসফ্যাকশন একটা ছেলে মেয়ে যদি একটা উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয় সে একটা নির্ভরশীল হয়ে যায় এবং সে সমাজের জন্য কাজ করতে পারে তার পরিবারের পরিবারের জন্য কাজ করতে পারে এবং সে সেই যে সেলফ রিসপেক্টটা হ্যাঁ বিল্ড করতে পারে সুতরাং আমি মনে করি যে শিক্ষায় যদি শিক্ষিত আমি করতে পারি দেন আই উইল বি স্যাটিসফাইড এটা কিন্তু আমার একটা বিজনেস টার্মস আমি বলবো আমি যখন এক বরঙ্গাতে আসি স্কুল হাই স্কুল কলেজে তখন লোকজন আমারই জিজ্ঞেস করছিল যে আপনি এখন এই এত টাকা আপনি ব্যয় করবেন স্কুল বানায় কলেজ বানায় আপনার উদ্দেশ্য কি আপনি কি পলিটিক্স করতে চান ডাইরেক্ট প্রশ্ন হলো আপনি কি এমপি হইতে চান আমি বললাম যে না ভাই আমি তো আপনার সাথে ব্যবসা ব্যবসা করতে হাইছি আমি এমপি লিডার হইতে চাই না আমার এখানে কোনো আত্মীয়স্বজন নাই আমি ব্যবসা করতে আইসি এই জন্য যে এখানে এই এলাকাটা আমার এই স্কুলটায় আমি পড়াশোনা করেছি আর আমার ব্যবসা হলো যে আমি এখানে ইনভেস্ট করতে চাই এবং দশ পনেরো বছর পারে যেন আমি রিজাল্টটা পাই রিজাল্টটা হলো গুড গুড রিজাল্ট হইলো যে এরা হায়ার এডুকেশনে এডুকেটেড হবে এলাকাবাসী এডুকেটেড হবে এবং এরা আইসা আবার এই এলাকায় তারা সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিতে তারা যোগ দেবে আজকে সেই ফল আমি আপনাকে একটু আগে আপনি যে রেফারেন্স দিলেন আমি সেটাই বলছি যে দশ বছর আগে হয়তো কেউ ভাবতে পারে নাই যে বেটা পাগল বিদেশে কেউ তার ছেলেও নাই মেয়েও নাই কোটি কোটি টাকা খরচ করে সে ইনস্টিটিউশন গঠন করতেছে আজকে সেই সম্মান আমি পাচ্ছি এবং এই সম্মানে আমি সম্মানিত আমি বলবো যে সহজ কাজ হলো কৃষিকাজ এটা চাইনিজ প্রভ সহজ কাজ হলো কৃষিকাজ আপনি ধান চাষ করেন আপনি ছয় মাস পরে এটার রিজাল্ট পাবেন এটা হলো সবচেয়ে সহজ এবং এটার মিনিমাম প্রফিট বেঁচে থাকার মতো আপনার প্রফিট আপনি একটু বেশি প্রফিট করতে চান আপনি গাছ লাগান পনেরো বছর পরে তার রিজাল্ট পাবেন রিজাল্ট ভালো হবে তাহলে আপনার অপেক্ষা করতে হবে আপনি চার সাথে উত্তম রিজাল্ট চান তাহলে আপনি ছেলে সন্তান আপনার প্রজন্মের শিক্ষা দেন আপনি তিরিশ বছর পরে এটা রিজাল্ট পাবেন এইটা হলো উত্তম এর এর উপরে উত্তম এটা শুধু আপনি পাবেন না আপনার প্রতিবেশী পাবে পৃথিবীর যে যেখানে সবাই পাবে এবং সে সেই কন্ট্রিবিউশনটা করতে পারে সুতরাং আমি মনে করি আমার যে ব্যবসা সবচেয়ে উত্তম ব্যবসা হলো আমি যদি মানুষকে শিক্ষা দিতে পারি শিক্ষার প্রতি যদি আমি মোটিভেট করতে পারি এইটাই হবে আর আপনি লাস্টে বলে আমার কি আর একটা আর কি কোনো ইয়ে আছে প্ল্যান আছে সেটা হইলে এখন এদের কিন্তু উচ্চ শিক্ষিত শিক্ষা দিলেন কিন্তু এদের চাকরির সন্ধান এদের কেরিয়ার ডেভেলপ কেমনে হবে এখানে কোনো সুযোগ নাই তো ঢাকা চিটগাং অঞ্চলে গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রি আছে বা আপনার ইন্ডাস্ট্রিয়াল জব আছে এগুলো তো এরা অত দূর যাবে না তা আমার এলাকায় কী কী করতে হবে তার ঠিক আছে আমি তাদেরকে অ্যাটলিস্ট প্রশিক্ষণ দিতে পারবো তারা নারায়ণগঞ্জ যাক আর ঢাকা চিটাগাং গে যাক আর দুবাই যাক আর লন্ডন ওখানে গিয়ে তো তার একটি একটা স্কিল একটা সম্মানিত একটা কাজ করতে পারবে তো এগুলো করতে হলে আপনার উচ্চ শিক্ষা দিতে হবে আমাদের গ্রাম অঞ্চলের ছেলে মেয়েরা তো আবার ইউনিভার্সিটিতে সেই সুযোগও নাই পড়ার একটা সোর্স লাগে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড লাগে একটা একটা উদ্যোক্তা লাগে সেই সেই উদ্যোগ আমি নিচ্ছি এবং আমি কয়েকজন মিলে আমরা চেষ্টা করতেছি এখানে রুরাল ইউনিভার্সিটি করার জন্য রুরাল ইউনিভার্সিটি ফর এক্সাম্পল আমি যদি সিলেটের মলিবাজারের মাঝখানে 
আমি হয়তো কোনো জায়গা পাই আমি একটা ইউনিভার্সিটি করতে পারি এই এলাকার ছেলে মেয়েরা সাইকেল বা বাইক নিয়ে যাতায়াত করতে পারবে তাদের টিউশন ফি দিবে শুধু এবং টিউশন ফিটা মিনিমাম হবে নন প্রফিটেবল শুধু চালানোর জন্য বাট তাদের কোনো রেসিডেন্সিয়াল কোনো খরচ দিতে হবে না ট্রান্সপোর্টে খরচ দিতে হবে না বাড়িতে আসা তাদের মা বাবাকে কাজে সাহায্য করতে পারবে এখান থেকে গিয়ে পড়াশোনা করতে পারবে সুতরাং ওই ধরনের আমার একটা উদ্যোগ আছে যদি বেঁচে থাকি আর আপনারা দোয়া করেন যদি হয় তাহলে সম্ভবত এটা আমি করব ইনশাল্লাহ এটা বলে রুল ইউনিভার্সিটি হ্যাঁ বাচ্চাদেরকে ভালো প্রশিক্ষণ দেওয়ার শিক্ষা দেওয়ার জন্য যে আরেকটি বিষয় যে আপনি তো অনেক দিন পর পর আমরা দেখেছি যে আজকে আপনি ভাবিকে নিয়ে আসছেন সম্ভবত বাতি জিয়া বাতিজিকে নিয়ে আসছেন তো আজকে আপনি যখন দেশের বাইরে থাকেন বা বিভিন্ন ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে ব্যস্ত থাকেন এই গ্রামের বাড়ি বাড়ির কোন জিনিসটা আপনি সব থেকে বেশি মিস করেন এই এই গ্রামে গ্রামের আশেপাশে যারা আছে সবাইকে আমি মিস করি কেন আমি তো বড় হয়ে গেছি পনেরো বছর আমি এখানে আমার বয়সে আমি গেছি এখনও অনেক লোক আছে যাদেরকে আমি চিনি যাদের সাথে আমি স্কুলে পড়াশোনা করছি তাদেরকে মিস করছি এবং আজকে যারা আসে নাই তাদের কথা আমি জিজ্ঞেস করছি আমার কাজিনকে ওই ও আসলো না কেন অমুক আসলো না কেন এদের আর এই গ্রামের একটা পরিবেশ সুন্দর পরিবেশ আছে এখানে মানুষ সবসময় হাসিমুখে কথা বলে বলছেন হাসিমুখে আলিঙ্গন করে এইটাই আপনি বাইরে গেলে ঢাকা শহরে গেলে হয়তো আপনাকে মাঝে মধ্যে দেখে দেখেও দেখবে না হ্যাঁ হ্যাঁ যান্ত্রিক তারপরে আপনার ব্যস্ততার কারণে হয়তো আপনাকে হ্যালো বলার হ্যালো বলার ইয়ে করবে না আর সবাই মনে করবে যে আমি তো হামচে বড়া খান হয় আমিও তো কম না কিন্তু গ্রাম অঞ্চলে এই শহর সরল মানুষ যারা আসে তাদের মেলামেশা করতে আমার খুব আনন্দ পাই এবং আমার কাছে খুব ভালো লাগে মানে তাদেরকে মানে তারা আমাকে একজন আপনজন হিসাবে নেয় আমিও তো সেইভাবে নেই তো ইকবাল ভাই আমি শেষ প্রশ্নটা আপনাকে করব এবং আমরা আপনার অনেক মূল্যবান সময় নষ্ট করছি তো একটি জিনিস হচ্ছে যে আপনি বলেছেন যে আপনি আপনার সন্তানদের কাছে দায়িত্ব দিচ্ছেন আপনার বাতি যা বাতিজিদের কাছে দায়িত্ব দিচ্ছেন কোনো এক সময় আপনাকে সব কিছু ছেড়ে যেতে হবে মানে তো আপনার কি এমন একটা মানে বলবো যে আপনি একদম মানে কি বলবো আপনি একদম সাকসেসফুল মানুষ তার থেকে পাওয়ার কি থাকতে পারে একজন মানুষের আপনি যা পেয়েছেন মানে তার থেকে পাওয়ার আর কিছু থাকতে পারে না আমার মনে হয় না হ্যাঁ হয়তো বা প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রী এইগুলো একটি অন্য বিষয় কিন্তু একজন ব্যবসায়ী হিসাবে বাঙালি বা বাংলাদেশ যতদিন থাকবে একজন ইকবাল আহমেদ ও অভিকে মনে রাখবে তো এমন একটি বলেন যে কোনো এক সময় আপনি আপনার জীবনে এই কাজটি করতে পারেন না একটা আক্ষেপ আপনার যে পারেন নাই বা পারতে করতে পারবেন না এই আক্ষেপটা আপনি বলবেন যে কি একটি কষ্ট যে 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 কষ্টটা আসলে আপনি করতে পারেননি বা পারবেন না আমার মনে হয় এরকম কিছু আমার কিছু নাই এবং আল্লাহ আল্লাহ ইজ ভেরি কাইন্ড আমি যত কিছু চাইছি আল্লাহ আমাকে সব কিছু দিয়েছেন আমার এখানে কোনো চাওয়া পাওয়ার কিছু নাই শুধু একটা চাওয়া পাওয়া যে আমি যদি এই গ্রাম অঞ্চলের মানুষ যেখানে আমি যাই আমার আশেপাশে যায় তাদের মুখে যদি হাসি ফুটাইতে পারি সেইটাই হবে আমার ম্যাক্সিমাম চাওয়া আমি আপনাকে বলি যে আপনি উল্লেখ করছেন কয়েক হাজার মানুষ আমার এখানে চাকরি করে আমি সব সাড়ে চার হাজার এবং আমি আমার ক্লিনারকে নিয়ে আমি সবাইকে আমি জিজ্ঞাস করি কে কোথায় আছে যে যেখানে আছে তার খবর নেই তার এ সাহায্য সহযোগিতা বিয়ে সাদি শরীর অসুস্থ হলে সহযোগিতা নেই এবং আমি কেউ যদি দেখি আমার সামনে দিয়ে একটু মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে আমি তাহলে দেখে জিজ্ঞেস করি কেন মন খারাপ কি হয়েছে তোমার তো আমি চাই আমার আশেপাশে যারা আছে সবাই সুখী থাকুক এবং তাদের হাসি ফুটাতে চেষ্টা করি এটাই আমার মানে শেষ আশা আমি আমি মরার আগ পর্যন্ত এটাই আমি চেষ্টা করে যাব আমি করে হিংসা করি না আর আমি সব কিছু ধরে রাখতে চাই না আমি যে সব কিছু ধরে রাখতে চাই সেই ধরনের মানুষ আমি না আমি চাই যে সব কাজ সবাইকে ওনারশিপ দিয়ে দিতে যার যে দায়িত্ব আছে তারই ওনারশিপ দিয়ে দিতে এবং আমি ওই ধরনের মানে কোনো বড় দায়িত্ব যেই না যে আমি ছাড়া কোনো কিছু চলবে না ওই ধরনের আমি কোনো সংগঠন গড়ি নাই যে আমি চাই যে আমি ছাড়া যেটা চলবে যেভাবে চলবে আমি ম্যানেজমেন্ট সেইভাবেই আমি ক্রিয়েট করি তো এবার আপনি এই ছোট্ট একটি কথা যে ব্রিটেনে আপনি সবার পরিচিত ব্রিটেনে এবং বাংলাদেশে যারা আছেন আপনাকে যারা আপনিও আপনি আপনাকে যারা চিনে আপনি তাদেরকে চিনেন না অনেকেই আছেন আপনি সবার উদ্দেশ্যে ব্রিটেন বাংলাদেশ সবার উদ্দেশ্যে মানে এই প্রজন্মে যারা আছেন সবার উদ্দেশ্যে আপনি যদি কিছু একটা বলেন এই কথার শেষ পরে আমরা আমার বিদায় নেব আচ্ছা থ্যাংক ইউ আমি সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা যারা এই আমার আজকের যে ইন্টারভিউ লিটন ভাই এত সুন্দর করে অনেক প্রশ্ন করেছেন জানি না কীভাবে বোল শুদ্ধ হইতে পারে মাফ করবেন 
তবে আমার উপদেশ বলবো না আমার একটা সাজেশন বলবো যে আপনারা ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আমরা যদি সুস্থ থাকি তাহলে আমরা অনেক কিছু করতে পারব আমি কিছু নিয়মিত ব্যায়াম করি খাওয়া দাওয়ার প্রতি অনেক সচেতন তো এইটাও মেন মেন উপদেশ এবং আপনারা ভালো থাকবেন আপনার আশেপাশে যারা আছে সবাইকে নিয়ে ভালো কাজ করবেন সমাজের জন্য কাজ করবেন শিক্ষার জন্য কাজ করবেন শিক্ষা উচ্চ শিক্ষা সুশিক্ষা উপরে আর কোনো ভালো জিনিস নাই জ্ঞান দেবেন মানুষকে ভালো কাজের জন্য মোটিভেশন করবেন এবং সুস্থ থাকেন আমার জন্য দোয়া করবেন আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ দর্শক আমরা ব্রিটিশ ব্রিটিশ আমাদেরকে শাসন করেছিল আমরা ব্রিটিশ আমাদেরকে শাসন করেছিল কিন্তু এই ব্রিটিশের শাসন করার পর যখন আমাদেরই একজন মানুষ ব্রিটেনে গিয়ে সেই ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের অর্থনীতিতে বিশাল ভূমিকা রাখছেন সেই মানুষটাই তো আমাদের আপন মানুষ আমরা গৌরব করে বলতে পারি যে আমাদের বাংলাদেশের জন্মগ্রহণ করা এই ব্রিটেনে একজন সাকসেসফুল মানুষ একজন আইডল যাকে আসলে বিশেষ করে যারা ব্রিটেনে বসবাস করেন যারা ব্রিটেনে এখন ব্যবসা বাণিজ্য করছেন অনেকেরই আইডল তিনি তিনি অনেকে তাকে পছন্দ করেন এবং তাকে ফলো করে ব্যবসা বাণিজ্য করেন ইকবাল আহমেদ অভি একটি কথা বলেছেন যে তার সবচেয়ে প্রিয় জিনিস হচ্ছে যখন তিনি রাস্তা দিকে চলাফেরা করেন যখন দেখেন একজন মানুষ যাচ্ছে গরিব হতে পারে কিন্তু তার মুখের হাসি সেই হাসিটা তিনি পছন্দ করেন তো এই রকম সাকসেসফুল একজন মানুষকে যারা অনুসরণ করেন তাদের মানে সফলতা অনিবার্য আমরা চাইব যে ইকবাল আহমেদ অভি যে রাস্তা দিকে গেছেন আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সেই রাস্তা দিকে গিয়ে মানে সফল হবেন এবং আমাদের দেশে এবং বিদেশে আমাদের ওই ইকবাল আহমেদ অভির মতো সুনাম বয়ে আনবেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নিরাপদে থাকবেন এবং ভালো কাজ যারা করে তাদেরকে সহযোগিতা করবেন